जिनसे आई गेट पेशेंट एवरी वीक जो एक हम रमी करके अपने आपको जला के आता है ईद फॉर स्किन और हेयर एंड आई थिंक इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्किन के लिए हर एज ग्रुप के पेशेंट्स कॉन्शियस होना हो लेकिन हेयर के लिए एवरी एज ग्रुप इज कॉन्शियस कोई ऐसा मुझे लगता है कि यार ऐसा कुछ है जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है उसके लिए मैं डेफिनेटली मना करता हूँ नॉट जस्ट स्लीपिंग एट आवर्स बट स्लीपिंग इन टाइम वेकिंग अप इन टाइम एंड फॉलोइंग द डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वाइट पॉसिबल इफ यू आर यूजिंग टू मेनी एक्टिव टूगेदर सो सिंप्लीफाई योर स्किन केयर रूटीन एंड आई ऑलवेज सेल माई पेशेंट जो मुझसे कहते हैं डॉक्टर ने जिंदगी भर लगाना है आई टेल दैम कि जिस दिन आप मिरर में देख के सोचो कि आज मुझे बाल नहीं चाहिए उस दिन छोड़ देना Hello everyone welcome to India's first health podcast what the health i am saloni anand your host and co-founder thraya today we had a very insightful discussion with dr ankur and jushya sareen who are india's top dermatologist in fact celebrity dermatologist agar aapko bhi flawless skin or hair chahiye then this episode is a must watch we discussed everything about skin care routines hair loss problems aging minoxidil transplants kafi detail mein humne discuss kiya and we tried to bring the right details from the right experts to you so aapko youtube pe 10 hair or skin ke videos dekhne ki zarurat nahi hai everything important is in this one episode and right from the most credible source dr ankur and jushya sareen so let's go and start and watch this video i want to really understand you are doctors you are sitting in clinics seeing patients how did this whole content and putting content out there start so it started uh, when we moved to india back from germany we were studying in germany for some time and then we were here and lockdown happened that was in january 2020 when we moved to india and um, we didn't have a clinic back then but we realized we wanted to do something for the covid patients because doctors were out there and as dermats there was no need for um, of us to be there so uh, we associated with this charitable trust which is called poon prakash trust that's based out, based out of noida and we decided to see online patients and give all our income for that trust uh, what that trust did was it supplied um, covid protocol guidelines and other material to the policemen and other covid warriors um so i started seeing online patients but to have patients i needed to make content so that they came to me for a consultation and that's how it all started and i have been not just taking notes on the science piece um the the kind of um information that you bring on board but also um content tips from you guys the way you guys put it you just make science so easy to understand for a layman which is amazing i think that was the whole point of it you know when patients start coming to us and we realize that there is a lot of misinformation skin care wise hair care wise and we wanted to bridge that gra- uh, gap between the scientific books and uh, the lay people uh, because what they heard was just was from their mothers or grandmothers but there was no scientific authority or let's backing say brands. that brands of course a lot of it was uh, you know content driven given by what the advertising had told them so uh, just to simplify what's written in the books so it it was not my perspective it was what was evidence based and that's exactly the reason we started this podcast um we realized that there's so much misinformation and over information in the not just in the hair and skin segment but in the health segment on what is healthy eat this eat that apply this apply that that we really wanted to start a a channel where we bring experts like you and do what the health to every myth out there and we bust it out for people and bring the truth out so that's why you are here that's why this podcast exists thank you thank you we are more than glad to be a part of it <laughs> so there's so much that we hear about skin care routines right uh, thanks to the crazy number of skin care brands that have come up in the recent uh, years and on top top of it large number of content creators who tend to become experts and everybody is talking about ye karo fir ye karo fir ye karo aur din mein lagao ye raat ko lagao right so many skin routines so i really want to start with asking you guys the this are these skin routines useful is there a skin routine that you both follow yeah i see like uh, we have been able to prolong the life of a person by giving them medicine so we can actually now improve our skin health by using some molecules that is true uh, बट मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यह बोलता हूँ कि बेसिक स्किन केयर रूटीन जो एक सबको करनी चाहिए दैट इज ऑफ कोर्स क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड यूजिंग अ सनस्क्रीन 
after that it is your choice and it is concern based if you are looking to you know uh, depigment your skin blemishes indian skin mein common hote hain to definitely there are molecules out there that can help you uh, anti aging karni hai to retinol aap use kar sakte ho लेकिन अब क्या है बहुत सारे एक्टिव्स जो बाजार में आ गए हैं एंड ऑफ कोर्स वेरी गुड मार्केटिंग वेरी अट्रैक्टिव मार्केटिंग सो पीपल यू नो ट्राई टू इनकॉपरेट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिट यू नो नॉट इट्स नॉट सो गुड फॉर योर स्किन हेल्थ सो स्टिक टू सिंपल थिंग्स एंड स्टिक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर Okay, so consistency is more important. Yes, it's also like you know, even if you're fit, you still want to exercise, right? So even if you have healthy skin, you just do something to maintain that and you know prolong the uh, youthfulness, or le- maybe let's just put it that way, age gracefully, um, so that you're uh, more accepting to whatever comes, but uh, without deteriorating your skin, a lot of sun damage. So a basic skincare routine always comes in handy. and uh, talking about ask and can routines of course i think from the because my father is also a dermatologist so he inculcated this habit in me of putting a sunscreen before i go to school so mujhe ek bhi din aisa yaad nahi apni life ka jab maine shayad sunscreen na lagayi ho wow so so the time i remember such amazing skin yeah so i, <laughs> I was very different and now i am into skin care but as a kid like i i i, I didn't care at all yeah. so now let's say that somebody does not moisturize or hydrate or let i for example have very dry skin what happens if your skin is dehydrated and dry um just trying to understand to know the importance of hydration so hamare skin ek uh, brick wall ki tarah hai aur uske beech mein jo cement hai that is all hydration lipids fats usko us connection ko banaye rakhte hain so if you lose that lipids fats aapko dry if the skin becomes dry the first thing is that you are more prone to allergies because then the allergens that are outside they can get inside your skin the primary function of the skin is to form the barrier so that barrier is gone agar the skin is dry and you're not moisturizing it so you can have problems like allergies then of course aesthetic problems like faster aging uh, will happen if your skin is not well moisturized if you have a dry skin then definitely you should take care of it and you should moisturize got it and what about sunscreen like what happens let's say if somebody does not a and b a never uses sunscreen and b uses sunscreen right what will happen to a skin through sun exposure see there are two things here one is intrinsic aging and one is extrinsic aging intrinsic aging we cannot control completely because that is in the ge- uh, uh, th- that is in the genetics that is in the centromere of the cell then there is extrinsic aging which is due to the sun that is what we can control uh, we can reduce the chances of skin cancer we can reduce chances of dispigmentation so it you generally feel better about your skin who doesn't want to look good right so using a sunscreen i think is important Because the most that. important yeah. let's okay great um so now that you you made the skin care routine so simplified i love this right but unfortunately there are so many like you said right like molecules especially in the non rx space right in the cosmetic space and um you have such conflicting content available out there ki you know some people are saying use this use that use whatever some people come and say acha isse to cancer ho jata hai and i remember um a very very eye opening experience for me personally was when i got pregnant because that was the first time i started deep diving into the uh, label of my creams and my gynac explained that these are the three four things that should not be present in your products while you are in the first trimester and i realized that everything that i was using had those f- things and then i started exploring okay what are the products without those molecules but that was my sort of personal experience where that um i realized ki kitne chemicals hain in molecules mein so i think uh, um jab aap products choose kar rahe hain apne liye to certifications ka hona bahut zaruri hai a renowned certifications that are internationally accepted and because loose certifications bhi hote hain jo brands laga dete hain just to sell the product and make it look like a tested product when it is not so testing is very important fortunately or unfortunately pregnant females pe testing hoti nahi hai 
lot of these products might be safe in pregnancy but we don't know so we try to be safe mm. so jab koi uh, if if a woman is expecting or breastfeeding we ask them to be safe rather than sorry mm. that's the key but it doesn't mean ki wo sab molecules aapko cancel karwa sakte hain a simple thing like retinol mm. unfortunately hamare paas testing nahi hai to hum mana karte hain mm. right jo lagane ke retinols hote hain mm. oral retinoids we know that they are Haan. problematic mm. to the pr- pr- pregnant women and we should that should be avoided mm. so um do little but involve yourself with good brands the one that come with a lot of uh, research um aapko agar aap simple google search bhi karte ho aur aap certifications ke bare mein pata karna chahte ho to har uh, product apni website pe label karta hai read about those certifications agar aap literally isme deep dive karna chahte ho to fair enough i think that's a good point because a lot of times uh, other way around also happens that कहीं पे कुछ रिसर्च में कोई पढ़ लेता है और अज्यूम कर लेता है कि दिस इज यू नो कॉजिंग कैंसर हाउ एवर हाउ इट इज यूज वेदर इट्स ओरल वेदर इट्स एप्लीकेशन व्हाट कंसंट्रेशन सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड ग्रेट सो सबको फ्लॉलेस स्किन चाहिए आई थिंक वन थिंग दैट केम आउट राइट कि दीपिका पदुकोण जैसी मैं दिखूँ आलिया भट्ट जैसी मेरी शाइन हो राइट सो एंड ये सब करने के लिए ये सारे स्टार्स पुट दैट इमेज ऑफ यूजिंग अ रूटीन I'm sure celebs do a lot more than just a skincare routine. They do procedures. They do more advanced things to look that way. For a normal person to then expect that kind of outcome for from a cosmetic cream that they are applying is, I feel wrong. And I want to ask you guys, right? How should we set the right expectations? See, uh, we are just looking at the you know the skin treatments and the skincare. first you look at their lifestyle they take so much they do a lot of sacrifice to you know have a good uh, diet good exercise regime so you must first copy those things right uh, before expecting this uh, uh, skin like alia bhatt or deepika padukone so well said i think the way she does pilates and does push ups first let's yeah you first replicate that <laughs> right so uh, exercise sleep and nutrition this is the crux uh, no skin care or hair care can be without you know these three basic things so uh, first i think you need to get these three things in order even if you don't do skin care it's fine but this has to be in order and then of course they have access to the best of the machines the best of the skin care uh, the best of the dermats so they can do and you know they can spend and also it's their profession so they can invest a lot it's like an investment for them uh, i think for general public you must look after your general health uh, you can do a bit of skin care if you like going for aesthetic treatments you can definitely go for them they will help you but don't uh, make a take a pressure uh, you know out of it because that's not what your uh, you know job profile is so just enjoy whatever you do as at the aesthetic clinic and i think that's the most important thing i really like what you said right nutrition exercise and sleep um at thraya 48% of people that come with a hair loss complaint don't sleep properly um and we define it by either them not able to fall asleep or getting up multiple times middle of the night um we have something in ayurved which we call the nasya grit Uh, which has a herb called yashti madhu which think of it as this um um melatonin of ayurved that really puts you to sleep and we work on sleep with those uh, patients to help them see hairy growth right so i understand the importance of sleep when it comes to hair but would love to know a little bit on what sleep deprivation does to skin um right and not just skin but even at a hormonal level i have personally seen the night when i'm not sleeping well i just don't feel a uh, low energy the next day i'm craving more carbs more sugar i am taking the wrong decision when it come to food exercise etc right so i'm sure sleep impacts us at multiple levels ek discipline hona bahut zaruri hai because that's how human body is meant you know we are not nocturnal in uh, nocturnal in nature Um, uh, we are meant to wake up in the morning, go to work, come back in the evening, and sleep. Uh, because इससे हमारे body का circadian rhythm बनता है, जिसमें melatonin बहुत जरूरी है. And with waking up 
uh, in the night or staying late in the night, we are creating a disturbance in the circadian rhythm. So the hormones are going haywire. Hamari body make uh, there's a hormone, the stress hormone called the cortisol, which rises in the morning. And it ye hamara natural rhythm. Hai. Lekin jab hamara melatonin garbar hota hai, hamara cortisol bhi garbar hota hai. Now cortisol is a steroid. That causes a lot of implications on the skin, on the under eye area, on your hair. So basically stress, uh, paida ho it is because we don't follow routine. Follow nahi kar rahe. So lack of sleep is like a stress to the body. Body is stress. Hai. Mm-hmm. That's like a physical stress, maybe not a mental stress. Mm-hmm. And la- lack of sleep could also be because of mental stress. So all these stressors mm-hmm. are causing things, these things in our body. Also, they reduce the blood supply to the skin and the hair. Because the body is stressed, it feels like the hair is non-vital. Hai. So body is defense mechanism. It is trying to save blood for the important organs like the liver, heart, kidney, which is why these things are compromised. And just you said that energy is also low because you have lost your cortisol axis. So sleep, not just sleeping 8 hours, but sleeping in time, waking up in time and following that discipline is very important for your skin and hair. Got it. Um, I think my bigger biggest takeaway from this discussion is before even worrying about your skincare routine and what product you use, your sleep, your exercise and your nutrition start there. And then when you're sorted in all those three places, worry about which sunscreen brand to which moisture. Actually, once you rectify these, uh, you will see that your skin is naturally glowing. Your skin is feeling healthier. You are feeling healthier and also mentally at peace with your own body. You know, because a lot of time we don't accept ourselves because hum khud itne troubled hote hain. we're not energized. Okay, so let's move to this major issue in everyone's life, right? Acne. What are the causes? What should one know about acne? So uh, the causes of acne are varied, but the root cause of acne is, let's say, when uh, your hormones rise on a start, hote, when you hit puberty, that has started interacting with your oil glands. Or oil glands are open hote hai, se oil nikal hai, no? This oil is also rich in essential fatty acids, which are like food for the bacteria. So the bacteria is also proliferating. The oil, the bacteria, the pollution, the debris, dead skin cells are clogging your pores. And that is how it starts building up an inflammatory cycle. So when we look at our patients, we want to acne, we want to reduce the body mein inflammation kam karna hai, aur unka oil production. Kam karna hai. We generally do not play with the hormones because hormones are normal. Bhi ho sakte hai. So, um, ye, tabhi hum patients ko kehte hain ki aap apna stress kam kijiye, uh, weight kam kijiye, aur diet, uh, uh, aisi rakhe jisme inflammatory molecules kam hai, like low glycemic index diet, ya fir less of cow's milk, uh, because these also impact your acne. So, acne is also deeply connected to exercise, sleep, and food. Absolutely. It's all inflammation. Uh, it's inflammation in the skin, jo aap dekh paate ho. Uh, you know, unfortunately, under we have inflammation chal rahe, hum dekh nahi paate. so we feel okay about it. But if you're not exercising and all of this, uh, on you eating inflammatory foods, they are causing inflammation and aging you faster. Definitely, these are triggers. Of course, it's not like the whole uh, pathology of acne is uh, based on diet. Because a lot of people who diet and are healthy, they have also acne. Hota hai. So there, there are many risk factors for acne. Acne ko rokna bohot zaruri hai at an early age because of the risk of scarring. Jab wo ghadde pad jate hain. Mm. Because most patients, uh, unke ghar mein kehte hain, uh, jab bachche hamar paas aate hain, you know, when they turn 20 to 23, they're like, doctor tab mami ne kaha ke na, kuch mat karo hi to age ke saath thik ho jayenge. But now we have pits, ab aap isko thik kar do. But unfortunately, hum pits ko 100% thik nahi kar sakte. So just to prevent the risk of scarring, which you have to live with it for a lifetime, you must treat your acne early. And then there's adult acne, right? Like I know people who are my age, um, my, in my friend circle, who just have acne. Um, and, and they are always at the edge, like you said, I oily, I will get oil, I will mango, I will get oil, I will get oil. Yeah, so definitely there are some OTC uh, uh, over-the-counter preparations available. Uh, salicylic acid face washes are there. Uh, you can buy a clindamycin uh, tube and you can apply that. These things are there. So you can do this initially, but if you feel ki acne out of control ja hai or um, it is not uh, reducing, don't experiment too much. We have a lot of patients who uh, Instagram or YouTube se influence ke zyada experiment kar lete mm. and they end up uh, damaging uh, the skin you know, very much and sometimes leaving scars and marks which are very difficult to treat. 
even for a dermatologist so uh, acne is a disease we must look at look at it as a disease and not take it ki ye to skin care laga lunga main theek ho jayega uh it's a disease so for disease part you let the doctor handle it don't try to handle that yourself at home that makes complete sense and that brings me to my next golden question when should one visit a dermatologist oh, whenever i mean <laughs> <laughs> that uh, patients coming in for diseases aesthetic reasons and lot of patients coming for coming in for general skin care because uh, instagram and youtube has confused them so much that they just want like a doctor आप एक सिंपल स्किन केयर रूटीन लिख दो मुझे बस या इज लाइक ओवर एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन यू नो सो टू मच नॉलेज आल्सो कैन बी डेट्रीमेंटल एंड समटाइम्स इट लीव्स यू कंफ्यूज्ड आल्सो यू नो यू नो आई लुक एट इट दिस वे दैट अगर आप एक घर लेते हो और आप इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हो आप उसको अच्छा बनाना चाहते हो खुद भी कर सकते हो दर इज नो प्रॉब्लम विद दैट आप अगर आपका सेंस अच्छा आप कर सकते हो सो इफ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मे बी यू कैन बिल्ड अ रेजिमन फॉर योर सेल्फ बट इफ यू वॉन्ट टू लाइक दैट हैव लिटिल सोफेस्टिकेटेड लुक अ लिटिल मोर प्रोफेशनल टच देन यू कैन कम टू अ डोमेटोलॉजिस्ट एंड दे कैन हेल्प यू सो इट्स नॉट अ कंपल्जन इफ यू वॉन्ट अग बिल्ड अ बेसिक स्किन केयर रूटीन बट um aap ghar pe bhi kar sakte ho but if, of course if you need that touch you can come to us we can do it for you but if your skin is complicated pigmentation sun damage sensitivity acne uh, any other skin issue that you think ke acha ye to maine kabhi suna nahi hai mujhe ho raha hai you must come to a dermatologist just to get that start once you are there you know what to do hmm and you said your father was also a dermatologist right how has this changed over time do you see that over the years now people are understanding the importance to meet a doctor more than before especially in the cities right it's a very funny story when like you would ask him about my father when he decided to be a dermatologist i'm from a uh, i'm from a city in madhya pradesh indore and um, there there was practically no dermat or he was one of the few so when he decided to be a dermatologist he got a good bashing from my grandfather he's like what subject have you chosen who studies dermatology you know <laughs> so that was his uh, mindset back then he's like tumhe kaun dikhane aayega when when you're giving the right information कई बार पेशेंट आके पूछते हैं सर आ, आप नेल भी देखते हैं क्या तो इस लेवल पे बात चल रही है कि लोगों को नहीं पता है कि डर्माटोलॉजिस्ट मतलब हेयर स्किन नेल और मेरे पास मोस्टली जो एजुकेटेड क्लास ऑफ पेशेंट्स आते हैं तो उनको भी नहीं पता आई कम्प्लीटली अग्री दैट्स वॉज आर सॉर्ट ऑफ आई ओपनिंग लर्निंग एंड थ्राया वेन वी स्टार्ट ऑफ आई वॉज जस्ट मैंशनिंग राइट वी डिड अ सर्वे एंड वी फिगर दैट पीपल डोंट नो विच डॉक्टर टू गो टू फॉर हेयर एंड वेन वी सेट Traya has dermatologist. They were like, "But वो तो skin के होते हैं ना बालों का कौन है?" And hence, you won't believe in a lot of our communication. We replace the word dermatologist with doctor, even though we have MD dermats. We don't use physicians. We don't use BHMS people. In our communication, we use doctor word replaced by dermatologist because people have strong association of dermatologists with skin, and they don't realize that hair के लिए भी यही experts हैं. but then um, eventually i see that the population is of dermatologists has grown fortunately tab mp mein ek bhi seat nahi thi ab pure india mein kuch kuch seats badh rahi hain and of course the dermatology has become one of the most sought after branches given that uh, people are investing in themselves in their own health in their skin health got it um let's move to this topic of aging right generally 30 to 35 is that age where you know your you start taking care of your skin more because you start seeing the first signs of uh, aging right what should one do to really fight aging when you are in your 30s if you've not been doing the cleansing moisturizing protection do that because that's number one step that's like preventing from further aging a um, lot of women at that age have this thing that hum ghar mein to rehte hain why do we need to protect ourselves from sun but understand that uva radiations can still cross the window panes of your cars of your homes of your offices and jo aapki aging ho rahi hai jo aapka pigmentation ho raha hai it is because of uva uvb will be filtered out with these window panes or uvb karwati cancer which as it is is little irrelevant in indians so agar aap aging ko actually prevent karna chahte ho so apni sunscreen ko ghar mein bhi lagana shuru karo okay. that's the most basic things and of course wash your face at better because a lot of women are working mm-hmm. at that age and come home just remove everything moisturize and sleep if this this is the most basic thing you can do okay basic done now let's move level 1 right what are the other molecules available and i hear so many acids right glycolic acid hyaluronic acid so many acids out there so many molecules out there what are what are the two three or five things that you would say 
a 30 year person should explore uh, if they are fighting aging I think there are two main concerns for Indian skin. एक तो डिसपिगमेंटेशन बहुत बड़ा कंसर्न है मतलब कि कहीं पर थोड़ा स्किन डार्क है कहीं पर थोड़ा स्किन लाइट है तो कॉन्ट्रास्ट है स्किन में एक यूनिफॉर्म स्किन टोन नहीं है ये एक्चुअली रिंकल्स से पहले आ जाता है हमें इंडियन एज बाय डिसपिगमेंटेशन रैदर दैन रिंकलिंग क्योंकि मेलेन कंटेंट है तो रिंकल्स को टाइम लगता है आने में उसके कारण तो सबसे पहले एक डी पिगमेंटिंग सीरम हमें इनकॉपरेट करना चाहिए अपने स्किन के रूटीन में जो कि मेलेनिन का प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रख सके ताकि आपके फेस पे डिसपिगमेंटेशन ना हो देन आई थिंक सेकंड थिंग इज अ रेटेनॉल क्योंकि ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू डिले दोज रिंकल्स तो रेटेनॉल इज इम्पॉर्टेंट देर सम थिंग्स दैट आर नॉट अप्रूव्ड एज ऑफ नाउ जैसे कि कोलाजन है एंड उसके बारे में थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं रिगार्डिंग इट्स एब्जॉर्बशन बट मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि इट इज़ यूजुअली हेल्पिंग माय पेशेंट्स और फिर आपके ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट्स भी आते हैं कुछ अगर आप uh, करना चाहते हैं एस्थेटिक्स में इन्वेस्ट तो आपके डर्माटोलॉजिस्ट वैसे कुछ एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं जो कि आप इस एज में 35 फाइव के एज में स्टार्ट कर सकते हैं सो डी पिगमेंटेशन सीरम्स ग्रेट एंड देन यू मैंशनड रेटेनॉल्स राइट सो आई थिंक वन शुड विजिट अ डरमैट टू डिसाइड Uh, if they want to use a retinoid, or are there what percentage is OTC, what percentage is RX? I think that's how it is defined, right? Uh, so there are two different uh, molecules. Uh, vitamin A se banta hai retinoid, or vitamin A se hi banta hai retinol. Unke structure mein thoda difference hai. Retinoids jo hote hain, ye medical grade mein aate hain, aur kafi log use kar rahe hain isko, kyunki hamare country mein unfortunately uh, easily drug stores pe ye mil jata hai without prescription. इसमें से कुछ टॉपिकल रेटेनॉइड्स हैं जो कि बहुत फास्ट एब्जॉर्बशन है स्किन में तो इवन आप वो वाले टॉपिकल रेटेनॉइड्स अगर आप लॉन्ग टर्म पे लगा रहे हो तो आपके ब्लड में वो चले जाते हैं और आपको माइल्ड माइल्ड साइड इफेक्ट्स उसके जो कि आपको एकदम से पता नहीं चलेंगे बट ओवर टाइम वो बिल्ड होते हैं तभी वो टॉपिकल होने के बावजूद गवर्नमेंट ने उसको इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उसे प्रिस्क्रिप्शन रखा है सो ट्रेटेनॉइन हो गया वो प्रिस्क्रिप्शन है अडेप्लिन जो है वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं रेटेनॉल्स जो हैं वो भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन है आप यूज़ कर सकते हैं तो रेटेनॉल्स आपके मेडिकल वाले हो जाते हैं और रेटेनॉल्स आपके ओवर द काउंटर हो जाते हैं बट आई फील फ्रॉम वॉट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल राइट फ्रेंड्स राइट आई एम टॉकिंग फ्राम द कंज्यूमर एंगल राइट इवन दो इट्स अवेलेबल इन द फार्मेसी एंड पीपल मैनेज टू गेट इट दे डोंट यूज इट द राइट वे दे डोंट गेट द राइट परसेंटेज एकदम से स्टार्ट कर देते यूज़ करना एंड दज अ वे टू यू नो get adapted to it and then they are like are maine lagaya meri skin peel ho gayi thoda pigment ho gaya maine chhod diya it's very bad it's very bad i think it's best to meet a dermatologist and uh, then find your solution so great so now we have understood level 0 which is basic level 1 which is a, a thode advanced molecule um how effective are these level 1 molecules like do retinoids work do you really see skin looking younger in your patients when they use these products i think ऐसा कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है जो जो रेटनॉइड के बिना शायद कुछ कर सकता था बिकॉज रेटनॉइड आर वंडरफुल दे आर एट द टॉप ऑफ द चेन द टॉप ऑफ द ग्रेड यस बट ऑफ कोर्स जो चीज बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है इट इज लाइक अ डबल एज इट्स वर्ड अगर आप उसे तरीके से यूज करोगे जुडिशियसली यूज करोगे यू सी वंडरफुल बेनिफिट विच इज वाई अगर आप स्ट्रॉगर मॉलिक्यूल्स पर जाते हो तभी आपको डोमैट के पास जाना चाहिए बिकॉज वो आपको तरीका सिखाएंगे बताएंगे कि आपको सही दिखना चाहिए क्या नहीं बिकॉज जैसे आपने कहा बहुत लोग मेरे पास ये भी क्या क्या थे हमें फील कर रहा था मतलब वो काम कर रहा है नो दैट्स नॉट राइट सो बहुत लोगों को करेक्ट चीज नहीं पता एंड डबल एजेड वर्ड का दूसरा साइड है कि अगर आप उसे बहुत ही कम यूज करोगे तो शायद आपको कुछ बेनिफिट दिखे भी ना Moving on to procedures. If I am someone who has never done any procedure and I am trying to explore the world of procedure, what is like at level one, level two, level three? How does that look like? It 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 is concern based. हमें आपसे पूछना पड़ेगा कि आपको क्या concern लगता है आपके face में? Do you feel आपके forehead पे जो lines आ रही हैं वो आपका concern है? या किसी को laugh lines अपनी concern लगती हैं? तो थोड़ा सा patient से guidance तो हम ऐसे तो it's a very big uh, you know uh, there's so many things that we can do now and there's so many different machines. So we need to take a little bit of you know guidance from the patient that what is bothering them. Uh, उसके बाद आई थिंक बेसिक में अगर हम एंटी एजिंग में चले जाते हैं तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक इंजेक्टेबल्स होते हैं और एक नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होती हैं जैसे मैंने बताया कि एस्थेटिक्स में पेशेंट के क्या मन है करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको किस में खुशी मिलती है कुछ लोग होते हैं उनको इंजेक्टेबल्स नहीं करना होता है तो हम बिल्कुल भी उनको पुश नहीं करते उस चीज़ के लिए 
इंजेक्टेबल्स में सबसे बेसिक रहता है बॉटिनम टॉक्सिन इंजेक्शन और आपके देन लेजर बेस्ड डिवाइसेज होते हैं उसमें बेसिक रहता है आपका माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आर बी एम ग्लास तो ये स्किन टाइटनिंग डिवाइस सो पी आर पी इज बेसिकली योर ओन ब्लड एंड प्लेटलेट्स टेकन आउट ऑफ इट प्लेटलेट्स में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और उसका यूज़ करते हैं हम रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए चाहे वो फेस पे हो गया हेयर पे हो गया या फिर uh, कुछ और डॉक्टर्स ऑफ्थमोलॉजिस्ट आई के लिए करते हैं ऑर्थोपेडिशंस टेनिस एल्बो वगैरह के लिए करते हैं एंड हाउ लॉन्ग डज अ पी आर पी रिजल्ट लाइक लेट से मैं अपने फेस पे पी आर पी कराऊँ वन विल आई स्टार्ट सींग रिजल्ट एंड हाउ लॉन्ग विल दोज रिजल्ट लास्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस वे दैट एक प्लांट हमें उगाना है तो पहले हमें उसका सीड डालना पड़ेगा फिर हम उसको ऊपर से फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिशन देंगे सो पी आर पी इज लाइक फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिशन बट यू हैव टू सो द सीड फर्स्ट दैट सोइंग द सीड इज द कोलेजन तो स्किन में यूजुअली पहले हमें कोलेजन बूस्ट करना पड़ता है जब आपने बूस्ट ही नहीं किया तो आप ग्रोथ फैक्टर किसको दोगे सो वो बूस्ट करने के लिए वी जनरली रिकमेंड या तो आप अर्बियम ग्लास लेजर या फिर यू कैन यू कैन नॉट टेक एन माइक्रो नीडलिंग थेरेपी वट एवर यू वॉन्ट टू टेक टू बूस्ट योर कोलेजन एंड देन सप्लाइड मोर पी आर पी सो दैट इट ग्रोज वेल ऑल बाई इट सेल्फ अगर हम पी आर पी इंजेक्ट करते हैं विच वी डू फॉर अलॉट ऑफ पेशेंट इट इज फॉर अ लिटल बुट ऑफ ग्लो दैट दे वॉन्ट एंड विच इज अ वेरी लेम एंड थिंग एंड दैट माइट नॉट बी एविडेड टू एवरीबडी इट विल हेल्प यू विद जनरल स्किन हेल्थ फॉर श्योर बिकॉज वो आपके ग्रोथ फैक्टर्स और आपने यू पुट इन योर स्किन इन अबंडन सो योर स्किन इज गोइंग टू ग्लो लाइक नथिंग एल्स बट देन इट्स वो ग्लो शायद आपको ट्वेंटी परसेंट देख सकते हैं मुझे फिफ्टी परसेंट देख सकते हैं और कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पी आर पी कराने के बाद PRP has really, you know, picked, picked up, up. Yeah. and they have endorsed it like uh, the ki, vampire facial. Ah, vampire facial. So and they have endorsed it like it's uh, more natural. Yeah. 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 Ye
most people in India are deficient of those things. Right. So um, how important it is to like, let's say today I am facing hair fall. Let's take an example. Let's say I have a lot of hair fall and I come to your clinic. And I tell you that I have a little bit of energy. My hemoglobin has always been so much. It's been a long last blood test. It's been a long time. Um, as doctors, what is the right thing to do? Would you recommend me to go and get these tests done? Or would you give me a multivitamin to start working on my... No, no, tests are very important if you come and tell me that you have these, you know, because कौन सा multivitamin देना है? Because or, there are multiple multivitamins also, which mm. have some portion of this and some portion of that. Um, energy, if you have low, you can thyroid ke patient. Bhi ho sakte ho. Mm. So, ruling that out is very important, not just for your hair, but for your general health. Mm. Because thyroid hormone is normal, it's very important for normal metabolism. Ke liye. Mm. Uh, also, I have seen male patients come and tell me, doctor, our hamare, testosterone has come. Mm. This is, you know, this is ridiculous because males have testosterone hota hai and male pattern baldness ke nam uski karwane ki zirat nahi hai. That's another so, point I would yeah. like to discuss, right? Um, DHT, right? And in the world of Thraya, a lot of people know what DHT is. Um, and they said, oh, DHT testosterone ka ek test hota hai. Hame wo test karwana hai. Uh, right? Would love to hear from you um, if DHT testing is useful. Number two, uh, does DHT in the test signify anything? आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेरा iron low है तो मैं iron लेके उसे ठीक कर सकती हूँ। अगर आपके DHT बढ़ा हुआ है, can you do something about it? Because the sensitivity of your hair follicles even to normal DHT could be increased. Hmm. हो सकता है आपका DHT बिल्कुल normal आए, फिर आप confused हो जाओगे कि मुझे फिर क्यों baldness है? It hmm. is because the sensitivity of your follicle or the jo receptors hain jo jis pe dht ja ke bind karta hai aur fir act karta hai mm. wo sensitive hai wo sab khule hai it's like lock and key mm. aur kuch kuch logo ke wo band hai mm. to aapke aapka dht bada bhi ho sakta hai but maybe it's not even causing a hair fall to you because aapka lock band hai mm. so these testing unless agar ye hamara diagnosis ka ya treatment ka route change karti hai it is recommended lekin aise koi test jo hamara treatment plan change nahi karegi we don't recommend it because it's just patient's money down the drain. Also, yeah. it causes anxiety in the patient that you have grown up, now mm. what to do? Sorry to interrupt, you guys are therapists because you're dealing with such issues that really uh, impact mental health, right? Because I know, I mean, I'm, I, I deal with hair loss um, people day in and day out, right? There's so much anxiety and the effect uh, that skin and hair does to one's mental health is huge. So I'm, I don't know if dermatology curriculum mein therapy, psychology is taught or not, but and this the few things you learn by experience. experience. You always uh, for the hair patient, they're so anxious. So you always sometimes you know ki kya hai. Aapke liye, it's very easy. You can get out of the room in 2 minutes. But you have to give them 5 minutes to give them 5 minutes. Just to you know, hear them out. That is what uh, forms the bond. And that's when they will go and really use what you are uh, uh, prescribing. And I think India is a country where every age group of patients are conscious of skin. But for hair, mm -hmm. every age group is conscious. Whether you are a teenager, whether you are in your 20s, 30s, 60s. You want to take all treatment for hair because they want to salvage their hair. So we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits of hair loss and hair treatment. And we discussed about the benefits which uh, magnifies 20x times and we can even watch it on the computer. So that also helps us. And then there are skin biopsies also that we do where we take a part of the skin and we send it to the pathologist who sends the report, just like a liver or a kidney biopsy. So we use all these uh, three methods to diagnose. So what according to you are different health parameters, like let's say sleep is something we discuss. What else in one's life can actually affect their hair? I think stress is one of the biggest causes of hair fall. Like she explained how stress hormones can change, divert the blood supply from your non-essential organs to more essential organs. Many young people who are facing hair loss, they um, 
try to correlate it with a change in the city. तो मैं बहुत सुनती हूँ अरे मैं अभी बैंगलोर शिफ्ट हुई अपनी जॉब के लिए वो मेरे एकदम से बाल झड़ने बढ़ गए एंड इज देयर सिटी रिलेटेड एक्सट्रेंसिक एनवायरमेंट ट्रिगर टू हेयर लॉस क्यों होता है अब मुझे लगता है कि अपने माँ का हाथ जब तक का हाथ का जब खाना होता है तो सब नहीं होता है और जब वो चले जाते हैं वहाँ से और सब लाइफ खुद मैनेज करते हैं तो यू नो सपोर्ट सिस्टम कम होता है स्ट्रेस एक रहता है ट्रैवलिंग का और नई सिटी में मूव करने का आई थिंक ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं और मैं इसको पेशेंट को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ आप मुझे बताओ कि पहले ये सब ठीक है कि नहीं सो घर का खाना जब फास्ट फूड में कन्वर्ट हो जाता है तो हेयर लॉस हेयर फॉल आ जाता है एंड वॉट इज द होल थिंग अबाउट वाटर बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी हेयर फ्रॉम आर कंज्यूमर गिव टू मच इम्पॉर्टेंस टू द वाटर दैट कम्स इन देयर टैप इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग समथिंग लाइक अ मेल पैटर्न है लॉस वेर वी नो इट इज हॉर्मोनल Not at all. I don't think it is related. Male pattern hair loss, though, will not be. But what can hard water do is to your hair that eventually it forms a scum. You know, there are salts that are depositing in your scalp, and for people who do not remove that scum, it will cause inflammation in the scalp, and that can maybe aggravate the hair fall in the form of telogen effluvium. Then, वो हर जगह होगा. वो आपको सिर्फ male pattern में नहीं होगा. And also, bad water can deteriorate the fiber strength. so that can lead to brittleness of your hair easy breakage that can represent in the form of like balding or hair you know you see a lot of hair falling while you're shampooing so for such patients or you know jinka pani itna kharab hai uh, a clarifying shampoo could be added you know simple things like those or maybe installing some water softener so they definitely help you with the quality of the hair but not maybe so much with the hair fall got it so texture of hair pe pani ka impact ho jata hai brittle ho jate breakage ho sakta hai jisko log hair fall samajh lete hain ya fir scalp issues jaise aapne kaha uh, inflammation something like dandruff jaisi uh, cheeze hone lag jati hai but baldness in general is not deeply so i think you are absolutely right ankur it's the food ma ka hath ka khana that is taken away which uh, leads to that hair loss um but when you look at a patient right when they come to your clinic uh, let's say you see that the patient is obese um the skin is not very great do you try to also assess those things when you look at their hair do you think that hair loss in unhealthy obese people um maybe is triggered more than let's say a really healthy fit i understand the part that a fit guy can also have hair loss and um but do you think that health overall really has a direct impact on hair loss yes definitely uh, especially for females uh, there is something called as polycystic ovarian disease which is rampant in our country and if you talk to endocrinologist who are hormone expert or gynecologist who are mainly seeing these patients they'll always tell them that lifestyle changes is the main uh, thing here that they need to do so that's very important इवन पी सी ओ डी और हेयर लॉस में एक ओवरलैप है वी सी इन थ्राया फीमेल्स जिन्हें पी सी ओ डी होता है वो हेयर इशूज सो सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड है सो बिकॉज दो यू नो द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन इज ऑन राइज इन वीमेन हु हैव पी सी ओ डी दैट इज रिलेटेड टू द फैट लेयर बिकॉज दैट इज ऑल्सो प्रोबली दैट हैज इंजाइम्स जो हमारा टेस्टोस्ट्रॉन को बढ़ाती है तो वो एक्टिव फैट लेयर को कम करना बहुत जरूरी है इट्स नॉट अबाउट कि आप एक वॉक करके आ जाओ नहीं अगर आपका वजन कम नहीं हुआ यू स्टिल पी सी ओ डी कैंडिडेट एंड हमें टेस्टोस्ट्रॉन पता है जो हम डी एच टी की बात करें थे वो हेयर लॉस करवाता है सो पी सी ओ डी इन हेयर लॉस आर वेरी लिंक्ड टू इच अदर सो इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर ट्राइंग कि हम ही उन्हें सिखा दे क्या एक्सरसाइज करनी है यू नो इट वॉज सो सो बैड दैट अर्ज टू टेल पेशेंट दैट प्लीज स्टे हेल्थी फॉर your hair mm-hmm. that we wanted to do that mm-hmm. <laughs> but then we can't we, we can't do everything then we send them to professionals <laughs> please uh, go them go to them um, meet a fitness trainer and if you can't do it yourself please take their help i mean we 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 understood this here at traya so we um we are the only hair company that gives a diet plan an exercise plan to every person who is coming for hair because um like you guys said we we really think that it's beyond just a product it's a lot to do with what they do rest of their day um as moving on to um the next piece here which is stages of hair loss right um and types of hair loss if you could share a little bit about 
uh, among the people who come to your clinic uh, what what type and stage you generally see दो टाइप के हेयर लॉस हैं जो आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो एक स्कारिंग होते हैं एक नॉन स्कारिंग होते हैं स्कारिंग वाले जो होते हैं वो रेयर होते हैं जैसे किसी पेशेंट को बर्न हो गया या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई वो रेयर होते हैं हम भी बहुत फ्रीकुंटली नहीं देखते हैं क्लिनिक में फिर नॉन स्कारिंग होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और उसमें तीन कैटेगरी है सबसे ज़्यादा कॉमन वो है आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो आई थिंक सबसे कॉमन है जिसको मेल अगर मेल मेल में हुआ तो मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलेंगे फीमेल में हुआ तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलेंगे फिर होता है आपका टीलोजन एफ्लूवियम जिसमें कि आपके बाल ग्रो ग्रोइंग फेज से चले गए रेस्टिंग फेज में और फिर वो शेड ऑफ होते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि आपके बाल फटाफट से ग्रोइंग फेज से रेस्टिंग फेज में जंप कर रहे हैं और तीसरा होता है एलोपेशिया एरियाटा जिसको यू नो एक कॉइन जैसा लीजन आपके स्कैल्प में आ जाता है बिल्कुल एक कॉइन जैसे आपके बाल वहाँ से चले जाते हैं ये तीन सबसे कॉमन है सबसे कॉमन वाले पे चलते हैं पैटर्न है लॉस राइट When is the right time for a pattern hair loss person to start working on their hair? As soon as they want to stop <laughs> their hair for falling from falling more. So I tell my patients that आपका जितना damage था वो हो चुका है. Let's not do it further. Hmm. So prevention is better than really coming later on and saying कि अब मुझे होगा. Because because hair का एक root है. अगर हमने उस root को नहीं बचाया क्योंकि उसकी blood supply कम होती जा रही है उम्र के साथ, which is why they're losing hair. Um, अगर हमने उसे नहीं बचाया तो एक दिन seed मर जाएगा. Hmm. जब सीड मर गया तब कोई ऑइनमेंट कुछ नहीं कर पाएगा तो जब तक बाल सिर्फ पतला हुआ है उसका रूट अभी भी जिंदा है इट इज स्टिल ट्राइंग टू पुश इट टू ग्रो लेट्स हेल्प इट एंड लेट्स मेक इट ग्रो फॉर सो जंपिंग ऑन टू ट्रीटमेंट नाउ आई थिंक वी स्पोक अलॉट अबाउट डायग्नोसिस राइट इन द वर्ल्ड ऑफ हेयर लॉस वॉट आर सम ऑफ द एफ डी अप्रूवड मॉलिक्यूल्स दैट डोमेटोलॉजिस्ट लव एंड ट्रस्ट मिनोक्सीडिल और फिनेस्ट्राइड एक्चुअली एफ डी अप्रूव तो बस ये दो हैं और इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्टडीज़ में पॉजिटिव आउटकम है और क्योंकि इतनी डर्थ है मेडिकेशन की हेयर लॉस के लिए कि हम वो भी लिखते हैं जिन जिनको हम एडजूवेंट्स कैटेगरी में डालते हैं उसको हम हम पेशेंट को लेकिन बता देते हैं कि ये एडजूवेंट है ये आप, आ, ये सपोर्ट कर रहा है ट्रीटमेंट को क्योंकि काफ़ी एक नेगेटिव कैम्पेन भी है मिनोक्सीडल और फिनेस्ट्राइड को लेकर तो कई सारे पेशेंट्स उसे नहीं यूज़ करना चाहते इवन दो हम उन्हें सब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इसके बता देते हैं तो डेफिनेटली वो वाले मॉलिक्यूल्स भी हेल्प करते हैं कुछ हमारे पेशेंट्स को हमने मोनोथेरेपी जिसको बोलते हैं सिर्फ वही वाली ट्रीटमेंट भी दी है और उससे बेनिफिट आया पेशेंट्स को बट अभी वो एफ डी नहीं है इस पर बात करते जो आपने बताया राइट मिनोक्सीडाइल से जो फियर है क्या आपको लगता है कि ये कॉस्मेटिक uh, ब्रांड्स जो हैं जिन्होंने जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं राइट हेयर फॉल शैम्पू इज लाइक द लार्जेस्ट मार्केट इन इंडिया राइट एंड मैं ये डेटा देख रही थी रिसेंटली इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हेयर फॉल शैम्पू सेल इन द वर्ल्ड राइट सो डू यू थिंक कि अनजस्टिफाइड या ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की गई है फॉर आर एक्स मॉलिक्यूल दैट एक्चुअली वर्कस बिकॉज अगर मैं गूगल करूँ मिनोक्सडेल से क्या होता है तो इट इज क्रेजी द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट गूगल थ्रोज एट मी या सो द थिंग इज कि आप जो पढ़ते हो वो सही है लेट्स अंडरस्टैंड दैट मिनोक्सिडल आपका ब्लड सप्लाई इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो इट्स अ वेसो डायलीटर वो बेसिकली देते थे हार्ट अटैक के पेशेंट्स को क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उन्होंने देखा कि जब पेशेंट्स को मिनोक्सिडल दिया जाता है उनके बाल भी अच्छे हो रहे हैं दैट्स हाउ वी डिस्कवर्ड सो वी डोंट गिव इट ओरली वी गिव इट इन सम पेशेंट सम कैंडिडेट्स अब ओरल मिनोक्सिडल भी आती है लेकिन टॉपिकली हमने देखा कि लगाने से काम बन जाता है लेकिन जब ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगी तो आपको थोड़ा हेड होगा बिकॉज एवरीथिंग इज रश अप बट दैट्स वॉट यू वॉन्ट राइट सो अगर आपसे नहीं टॉलरेट हो रहा है अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हो सो वी आज दम टेक द हिस्ट्री एंड देन भी हम वो कैंडिडेट नहीं चूज करते हैं बाकी साइड इफेक्ट जैसे कि स्टार्टिंग में बाल गिरेंगे वो बाल वैसे ही पतले थे वो मर गए थे वो बस आधे रास्ते में थे वो गिरने वाले थे हाँ अर्ली मिनोक्सीडल शेडिंग के अराउंड बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है बस मिनोक्सीडल क्या कर रहा है वो आपके बाल को नहीं झड़ा रहा है वो नीचे से नए बाल ला रहा है जो ऊपर के डेड हेयर को निकाल रहा है दैट इज परसेप्शन ऑफ हेयर फॉल इट इज नॉट हेयर फॉल That's called initial telogen effluvium because of minoxidil. Mm. But आप जो patients वो patients रखते हैं तीन महीने का mm. they have wonderful results. Mm. So you have to know कि जो हम ये कर रहे हैं minoxidil यही तो हमें करवाना है उसके साथ. Mm. But you have to allow it to do that and so not I fear think, that. So I think just like retinoids, yeah, the right thing to do is to go to a 
doctor prescribed approach to understand if you are the right candidate for it or not and then get it from a doctor to use it in the right way understand all of these things rather than pick something online exactly. and then abhi jaise alopecia areata hai usme minoxidil utna ka acha kaam nahi karta hai to aap agar aapko alopecia areata aur aap ghar pe baith ke minoxidil laga rahe ho to wo galat ho jayega ek tarike se finestride um what is uh what are the few things one should know about finestride is it efficacious we know it is fda approved uh, so i'm assuming it is efficacious um kya finestride commonly prescribed hota hai india mein ha finestride commonly prescribed hota hai india mein aur uh, uske bare mein thoda zyada i think minoxidil se bhi zyada negative narrative hai uh kafi uh, funny cheez hai ki hamare country mein एंटीबायोटिक्स ओपनली मिल जाती हैं और उनका उनको यूज़ करने से लोग नहीं घबराते हैं जो कि कहीं ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं आपके लिए और सोसाइटी के लिए इन जनरल बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस और फिनेस्टाइड जो कि कंपेरेटिवली एक कम साइड इफेक्ट करने वाली चीज़ है काफ़ी कम लोगों को उससे कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है इवन आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म बट एक नेगेटिव नेगेटिव है उसको लेकर एंड आई थिंक उसमें यह भी प्रॉब्लम है कि um, जब लोगों को साइड इफेक्ट पता चल जाता है ना तो इट गेट्स साइकोलॉजिकल आप मुझे बोलेंगे कि ये पानी पीने से मुझे उल्टी हो सकती है <laughs> तो मुझे शायद नौशिया स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली फिनासोराइड के बारे में इवन द बुक से दैट जो इम्प्लीकेशन हम फिनासोराइड के बारे में पढ़ते हैं वो हमें तभी आते हैं जब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं बिकॉज साइंटिफिकली जो रिसेप्टर्स आपके हेयर में होते हैं और बाकी ऑर्गन में होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं और फिनास्टराइड पर्टिकुलरली उस पर काम करता है जो आपके बालों में है जो सबसे बड़ी स्टडी है अभी तक के जो हुई है वो मैंने पढ़ी है और उसमें 1.5 परसेंट लोगों को जो लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव जो लॉस ऑफ लिबिडो मेन साइड इफेक्ट फिनेस्टराइड का बताया जाता है वो 1.5 परसेंट पेशेंट्स को होता है तो 98.5 परसेंट पेशेंट्स को वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट स्टडी बट uh, इसके बावजूद ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग सेंसिटिव रहते हैं उस चीज़ को लेके तो जहाँ पे भी वो नेट पे उसे पढ़ लेते हैं और क्योंकि साइकोलॉजिकल uh, ड्राइव भी ज़रूरी है uh, है ना इसमें तो उनको फिर वो थॉट्स आते हैं और फिर उनको लगता है ये फिनेस्टाइड की वजह से हो रहा है सो एज डॉक्टर्स वॉट डू डू एन यू जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या आप बताते हैं या आप नहीं बताते क्योंकि बताने का भी एक डिसएडवाटेज है तो आप लोग क्या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं अगर हम नहीं बताएंगे तो फोन आएगा क्लिनिक में तो बेटर है आप बता दो ठीक है क्योंकि वो सबसे इसलिए हमने जल्दी सीख लिया ये कि बताने में ही बेटर है तो मैं फैक्ट्स रख देता हूँ 1.5 परसेंट लोगों को होता है ये मैं रख देता हूँ और काफ़ी लोगों को तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं भी लेता हूँ तो आप उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बट फाइनली आपकी बॉडी है डिसाइड आपको करना है एंड अगर पेशेंट्स नहीं लेना चाहते तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो यू हैव टू गिव दैम ऑल्टरनेटिव ठीक है अब चलते हैं नॉन एफ डी ए पेप्टाइड्स राइट रीड एंडसाइल कैपिक्सल प्रो कैपल सो मच मोर हाउ डू यू यूज दीज वेन डू यू फाइंड दीज वेरी वेरी यूजफुल इज देर सर्टन इन द नोवर्ड स्केल ऑफ स्टेजेस आर देर सर्टन स्टेजेस वेर यू ट्राई टू रिलाई मोर ऑन दीज रैदर देन लेट्स ए इमीजिएटली गिविंग अ मेनोक्सीडल और अनेस्ट्राइड सो so, ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको मिनोक्सीडल की शायद बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगी स्पेशली केसेस ऑफ टेलोजन ऑफ फ्रूवियम जो हमें पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको डिलीवरी के टाइम जो हेल हेड uh, उनके जो मर गए अब वो शेड होंगे एंड वी नो दे विल रिकवर केसेस ऑफ इलनेस इलनेस थी खत्म हो गई सर्जरी थी खत्म हो गई स्ट्रेस था खत्म हो गया अब वो रिकवर कर जाएंगे बट दे नीड हेल्प विद क्विकर रिकवरी उस केसेज में पेप्टाइड्स के भी वेरी हेल्पफुल इफ दे वो डोंट वॉन्ट टू गो ना मिनोक्सीडल मिनोक्सीडल सर्टनली हेल्पफुल इन दैम बट इफ यू हैव दैट बैरियर You can go for a peptide serum. Um, लेकिन androgenetic alopecia में it's not my choice of treatment because मुझे पता है अगर मैं देरी कर रही हूँ तो मैं अपने patients के hair follicles को मरने का time दे रही हूँ hmm. Because I think like you said male pattern hair loss, female pattern hair loss में time is saving is very very important. तो वो अगर कुछ और उसमें साल waste हो गए तो देन वो ट्रांसप्लांट वाली नौबत आ जाती है Follicles आपके limited हैं आप उतने के साथ born हुए वो बढ़ नहीं सकते हैं तो वो अगर आपको बचा नहीं है और वो कम होते जाएंगे तो फिर आपकी ऑप्शंस कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाएगा सो मेल फीमेल दोनों को हेयर लॉस होता है दोनों में पैटर्न हेयर लॉस है एंड्रोजेनिक एलोपेशा एग्जिस्ट करता है बट वी सी बॉल्ड मैन वे मोर देन बॉल्ड वुमेन 
एंड स्पेशली एज डिफरेंस अगर आप देखो त्रायाज डेटा इज के 27 सेवन ईयर ओल्ड बॉय टूडे इज गोइंग थ्रू मेल पैटर्न है लॉस एंड दिस नंबर फॉर फीमेल इज स्क्यूड टू वर्ड्स थर्टी सिक्स राइट मोर वुमेन हु आर इन द पेरी मेनोपोजल स्टेज सी फीमेल पैटर्न है लॉस क्या आपने भी ऑब्जर्व किया है आपके क्लिनिक uh, में Uh, ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न दोनों ही आते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया के अंडर एंड्रोजन का मतलब ही है मेल हार्मोन एंड एज मेल्स मेल्स विल हैव मेल मोर मेल हार्मोन्स सो दे अंडर गो एक्सटेंसिव बोल्डिंग कम्पेयर टू फीमेल्स जिनमें तभी पी सी ओ डी में हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि मेल हार्मोन राइज हो रहा है सो इट्स ऑल रिलेटेड टू द मेल हार्मोन सो इट्स नॉट रियली गुड फॉर योर हेयर विच इज वाई मेल्स हैव अनफॉर्चुनेटली मोर बोल्डिंग यस ओके नाउ एक और चीज़ जो बहुत यू नो समथिंग दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विच आई थिंक वॉट द हेल्थ की ज़रूरत है इज़ जो लोगों को मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है दे फील कि मैं अगर ट्रीटमेंट लूँगा और ट्रीटमेंट बंद कर दूँगा तो मुझे और हो जाएगा सो वन बैड रेप रेप अबाउट मेनॉक्सीडाइल इज़ ऑल्सो कि वो वाला कि अगर जिम जाओ के वर्कआउट वेट लॉस करेंगे ना तो जब जिम बंद कर देंगे तो और वेट गेन होगा पहले से भी ज़्यादा वेट गेन होगा तो सेम आई हेयर इन मेनॉक्सीडाइल कि यू नो व्हेन यू ठीक है आ जाएंगे मेनॉक्सीडाइल से बाद जब बंद कर दोगे तो और ज़्यादा हेयर लॉस हो जाएगा या बिकॉज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक लाइफ लॉन्ग इशू है इसको हम बीमारी भी नहीं मानते इसको तो हम फिजोलॉजिकल एजिंग मानते हैं गवर्नमेंट एटीन परसेंट चार्ज करती है इसके ट्रीटमेंट्स पर तो इसमें आपको कभी भी आ, आप ट्रीटमेंट बंद करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एंड्रोजेंस हैं आपके रिसेप्टर पे बाइंड होने लग जाएंगे दोबारा से अपना इफेक्ट स्टार्ट कर देंगे और जो भी आपने एडवांटेज ट्रीटमेंट से लिया है वो वापस चले जाएंगे तो इसमें बेचारे मिनॉक्सीडल या फिनेस्ट्राइड या रेडेंसिल की गलती नहीं है यह आपके जो लॉस है हेयर लॉस है वो कंटिन्यूस है वो रुक नहीं सकता तो वो आपने वही चीज जो एक चीज उसे पकड़ के रखी थी आपने उसे हटा दिया सो दिस शुड एक्चुअली बी थॉट ऑफ लाइक अ क्रॉनिक हेल्थ इशू जैसे लोगों के माइंड में होता है डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर के अब ये पूरी लाइफ यू हैव टू डू समथिंग टू मेंटेन इट्स इट्स लाइक अ सीसो अंदर से आपके ब्लड प्रेशर पतली हो रही मिनोक्सिडल से खुला रख रहा है जिस मोमेंट आपने एक को इन, हटा दिया एक बैलेंस को The next will take over, and I always tell my patients. जब मुझसे कहते हैं डॉक्टर ये जिंदगी भर लगाना है, I tell them कि जिस दिन आप मिरर में देख के सोचो कि आज मुझे बाल नहीं चाहिए, उस दिन छोड़ देना। Wow. जिस दिन आपका मन करे नहीं चाहिए बाल, you can leave it. So and also tell them अगर मैं आपको कहूँगी आपका hair oil है, आप जरूर लगाओगे. But just because it's a medicine, you know it's a medicine, which is why you have that inhibition. So मैं ये कहती हूँ आप उसे तेल की सम, तेल समझ के रोज लगाओ. बट hmm. आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो तेल समझ के लगाना राइट आई थिंक लोग समझते कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं ये बहुत डेंजरस है मैं इसको कब तक यूज करूं लाइफ लॉन्ग कैसे यूज करूं सो आर देर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग मेनॉक्स लेट्स से मैंने छः महीने यूज कर लिया मेरे को कोई एलर्जी नहीं है कोई हेड नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं आई हैव द फैक्ट कि मैंने छः महीने यूज कर लिया शोज कि मेरी बॉडी हैज एक्सेप्टेड कॉन्टैक्ट विद मेनॉक्सीडाइल चांसेज आर वेरी लेस दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम विद इट Uh, however there is a problem like after 2 to 3 years it is possible that the receptor stop responding to minoxidil and you need a small drug holiday ah. तो आपको तीन से चार महीने ब्रेक लेना ब्रेक लेना पड़ेगा या कुछ और पे आप शिफ्ट हो सकते हो सो द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज कि आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाएगा सो अंकुर एंड जोशिया इन द नोवर्ड स्केल ऑफ स्टेजेस आपके गुड ट्रांसप्लांट कैंडिडेट कौन होता है देखो प्राइमरीली तो पेशेंट पे डिपेंड करता है क्योंकि अगेन ये एस्थेटिक्स में आ जाता है तो हमें सारी ऑप्शन देनी है पेशेंट को अब वो कैटेगरी टू का भी पेशेंट हो सकता है जिसको बहुत एग्रेसिव रिजल्ट चाहिए तो वो उसको किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा अगर उसकी थोड़ी सी भी हेयरलाइन पीछे चली गई है मान लो मॉडल है तो वो कहेगा नहीं मुझे तो हेयरलाइन चाहिए आगे और मैं छः तो, महीने भी रुक नहीं सकता छः महीने तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने में एक साल लग जाता है तो वो उस केस में हमें ग्रेड टू में भी करना पड़ेगा मेरा इस कभी हमारे पास ग्रेड फोर का बंदा है फाइव का आके बोलेगा मुझे सर्जरी नहीं करानी आपको जो लिखना है लिख के दे तो बस तो वो पेशेंट पे डिपेंड करता है ये कोई हेल्थ uh, प्रॉब्लम uh, तो है नहीं गॉट इट एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट जो आपने कहा कि ट्रांसप्लांट को रिजल्ट आने में एक साल लग जाते हैं राइट वॉट टू एक्सपेक्ट हाउ डज अ ट्रांसप्लांट जर्नी लुक लाइक 
सो फर्स्ट तो एट टू टेन आवर्स का प्रोसीजर रहता है जिसमें आपके पीछे से जैसे हम डोनर एरिया कहते हैं वहाँ से बाल लेके हम आगे लगाते हैं तो आपका डोनर एरिया अच्छा होना चाहिए जितने बाल आपके थिक है डेंस है उतना आपका रिजल्ट बेटर आएगा फर्स्ट वन वीक बहुत क्रिटिकल होता है उसमें पेशेंट कहीं बाहर जा भी नहीं सकता घर पर ही रहना है घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकता है बट कंफर्टेबल रहता है घर पे पेन वगैरह नहीं होती है सेकेंड वीक में वो थोड़ा निकल सकते हैं बट फिर भी हम अवॉइड करते हैं कि कोई धूल मिट्टी पोल्यूशन वाली जगह पे नहीं जाना वन मंथ के बाद आ, उनका आप जो आपको मन में आप कर सकते हो आप एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर सकते हो तो वन मंथ के बाद आप कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाते हो रिजल्ट आना शुरू होता है थ्री मंथ्स ऑनवर्ड सिक्स मंथ्स में आपको एक डिसेंट रिजल्ट आता है पेशेंट खुश होने लगता है सिक्स मंथ्स में कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अच्छा रिजल्ट फुल रिजल्ट आने में वन ईयर और बाल पूरे मोटे होने में दो दो ढाई साल भी लग जाते हैं अगेन राइट गोइंग बैक टू द मिनोक्साइड्स एंड फिनेस्ट्राइड्स क्या आप पोस्ट ट्रांसप्लांट पर्सन को ये चीज़ें देते हैं क्योंकि जो मैंने समझा कि डी तो बनने ही वाला इट्स अ क्रॉनिक लाइफ इशू तो अगर मैं ट्रांसप्लांट कर लूँगी तो क्या मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म या मुझे वो ही उसे मेंटेन करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मिनोक्साइडल और फिनेस्ट्राइड तो फिर भी ट्रीटमेंट का पार्ट रहेगा क्यों क्योंकि ट्रांसप्लांट में आपने हेयर कुछ लगा लिए पीछे से वो नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि वो पीछे के बाल थे और वो वैसे भी कम इफेक्ट होते हैं एंट्रोजेटिक लोपीशिया में लेकिन जो आपके थोड़े बहुत बाल जो भी थे आगे वो तो फिर भी जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको रखना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको पाँच छः साल बाद लगेगा यार मैंने ट्रांसप्लांट करा तो सर ट्रांसप्लांटेड बाल रह गए हैं और मेरी नेचुरल जो डेंसिटी थी वो कम हो गई है अब मेरे को दूसरा ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा इमेजिन रिसीडिंग पे ट्रांसप्लांट किया और यहाँ गैप exactly, बन और ऐसा होता है क्यों कई बार कम्युनिकेशन डॉक्टर पेशेंट की अच्छी नहीं होती है कई सारे ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स मशरूम कर गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं ट्रांसप्लांट कर रहे तो वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होता है सो आर देर एनी थिंग्स टू कीप इन माइंड इफ समबडी इज ऑप्टिंग फॉर ट्रांसप्लांट लाइक वॉट आर द थ्री फोर थिंग्स जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है या प्रोसीजर के बारे में जानना वॉट वुड यू वॉट वुड बी योर टिप्स टू सम वन हु इज़ एक्सप्लोरिंग और थिंकिंग अबाउट ट्रांसप्लांट सबसे पहले तो दे शुड रीड लॉट अबाउट है ट्रांसप्लांट उसके एक्सपेक्टेशन आपकी सही होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डेंसिटी हंड्रेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर बेस्ट टू बेस्ट ट्रांसप्लांट में आप थर्टी टू फोर्टी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर फॉलिकल ही कर पाते हो तो आपके Uh, आपको वो एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखना है उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि uh, आपको ट्रीटमेंट उसके बाद भी लेनी पड़ेगी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेंटेनेंस आपको रखना पड़ेगा ये चीज़ें हैं बस जिसका इंसान को ध्यान रखना है ट्रांसप्लांट uh, के लिए सो इन द वर्ल्ड ऑफ हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स लेट से कि कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता और कुछ और करना चाहता है और भी करना चाहता है ट्रांसप्लांट uh, के अलावा और क्या क्या अवेलेबल है एंड एज डॉक्टर्स What all do you feel if you could rank them in terms of um, efficacy or results? Um, how do you really identify कि कौन सा customer को कहाँ वो fit हो रहा है patient? So there are things like PRP, which is platelet-rich plasma, जिसमें हम आपका blood लेते हैं जैसे हमने पहले discuss किया उसमें से platelets को अलग करते हैं और platelets के अंदर होते हैं बहुत सारे growth factors which are like food for your hair. So जब हम वो inject करते हैं patients में तो lot of them see that बिकॉज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशन में ब्लड सप्लाई कम है तो न्यूट्रिशन कम है जब हमने उन्हें न्यूट्रिशन दिया तो बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं सो फॉर लॉट ऑफ पेशेंट दिस हेल्प्स देर आर सर्टन थिंग कॉल मीजोथेरेपी जिसमें हम आपकी ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स ना लेके कुछ न्यूट्रिय बाहर से दे रहे हैं इफ आई इफ यू आस्क मी अबाउट द एफिकसी ये बिल्कुल उन्नीस बीस का फर्क हो सकता है और कुछ कुछ केसेज में मीजोथेरेपी और पी आर पी बिल्कुल बराबर भी आए हैं सो बट आई हाउ डू आई चूज अ कैंडिडेट अगर किसी पेशेंट का ब्लड विड्रॉ नहीं हो रहा है या वो घबराते हैं ब्लड विड्रॉल से इन केसेज में मीजोथेरेपी इज अ हैंडी सोल्यूशन बट सॉरी मीजोथेरेपी में भी इंजेक्ट करना पड़ता है येस मीजोथेरेपी का मतलब ये मीजो इज द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन एंड थेरेपी मतलब जहाँ पे थेरेपी डाली जा रही है जिस मिडिल लेयर में तो उसका मीजोथेरेपी का मतलब ही इंजेक्शन है चाहे वो स्किन पे हो चाहे बालों पर हो और uh, कुछ नई थेरेपीज हैं जैसे ग्रोथ फैक्टर थेरेपी जिसमें हम uh, थोड़े से स्टेम सेल्स जो बाहर से डालते हैं कुछ अंदर का ग्रोथ फैक्टर्स कुछ मोर न्यूट्रिय सब मिला के कॉकटेल की तरह डालते हैं एक्जोसोम्स करके एक नया ट्रीटमेंट आया है विच इज़ वेरी पॉपुलर अभी और वेरी ऑनेस्टली डॉक्टर्स भी एक्चुअली उसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज वो कुछ मंथ्स हो इंडिया में आए हुए अब कैसा वो परफॉर्म करता है आगे पता चलेगा एफ डी अप्रूव्ड इसमें से कुछ भी नहीं है 
है ना तो पीआरपी आर डरमा रोलर एक्सोसोम्स तो कुछ भी इसमें से एफ डी अप्रूव नहीं है तो ये सब स्मॉल सेट ऑफ स्टडीज पे है आई एम कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट आई एम श्योर एवरीबडी वॉचिंग दिस लवस विच इज़ होम रेमिडी एज अ कंट्री वी लव होम रेमिडीज वट वुड डू थिंक इज disadvantage of wasting time with home remedies advantage of home remedies are there any dht blockers in a food that one could uh add to while they are working on their hair loss so when it comes to hair loss i think food the ones that contain natural dht inhibitors have fair amount of them that's the only thing that i would rather endorse or recommend that could be things like saw palmetto green tea um avocado maybe you know walnuts um Uh, you know this uh, almonds so these are the things that we patients can take because they're supremely healthy also uh, but then there is other segment jaise ke um onion juice lagana lemon juice lagana and what all those are irritants um this th- this also crops up from the fact that onion juice contains sulfur which was used as a treatment for alopecia areata which is one of the autoimmune conditions that dr ankur spoke about but for her alopecia may advantages nahi एंड मेजोरिटी को तो एलोपेशिया रेटा होता भी नहीं होता भी नहीं है सो वी आर यूजिंग इट फॉर द रॉन्ग थिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ दीज जूसेज दैट यू अप्लाई डो नॉट कंटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट किसी में सल्फर ज्यादा है किसी में कम है सो वी गेट पेशेंट आई गेट पेशेंट एवरी वीक जो एक होमरे में करके अपने आपको जला के आता है ईदर फॉर स्किन और हेयर बट नो बडी शो केजिंग दैट बिकॉज यू नो देन वी एम्पथाइज विद द पेशेंट हम उन्हें ट्रीटमेंट देकर ठीक कर देते हैं सो अंडरस्टैंड कि आप जो होम रेमेडी कर रहे हो उसका साइंस क्या है उसका बेसिस क्या है सो लाइक आई सर डी एच टी ब्लॉकर्स का बेसिस है कि हाँ वो डी एच टी को ब्लॉक कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें होता है तो आप वो लेके अपने आप को यू नो सेफ गार्ड कर सकते हो बट अगेन नन ऑफ दीज आर कॉन्क्रीट एविडेंस एंड आई थिंक यू वेरी राइटली सेट दैट पीपल डोंट लाइक टू हियर होम रेमेडीज लाइक वॉलनट खा लो पम्पकिन सीड खा लो एलमंड खा लो दे लव इट्स और फिर मैं उसे लगाऊँ क्योंकि तब वो मजा आएगा सो फॉर्चुनेटली कोकोनट ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल ऑल्सो आर नेचुरल डी एच टी इन बेटर सो दे डू हैव सम एविडेंस इन हेयर ग्रोथ हाउ डू यू रियली कन्विंस दैम टू एक्सप्लेन कि नहीं आपको द फैक्ट दैट they have reached your clinic shows that uh, they shouldn't be too staunch because baki jo time waste kar rahe wo to pot hi nahi rahe that's the biggest problem uh, but do you ever come across a patient who are like very strong main to aisa karti hu ya waisa karti hu aur ye main nahi chhodun how do you really handle three years back when i started my clinic i i was totally against them i would i would go out of my way to you know explain ki ye jo aap kar rahe ho ye galat hai kuch nahi hoga isse but slowly you know i have realized that um it's okay because they don't have the financial means sometime uh, they probably did not have any good experience uh, with a medical treatment before unko shayad koi side effect hua so it is important to keep yourself in their shoes also and think from their perspective to ab main utna against nahi hu in cheez ke in cheezon ke aur uh, wo home remedies jisme कोई ऐसा मुझे लगता है कि यार ऐसा कुछ है जिससे पेशेंट को हार्म हो सकता है उसके लिए मैं डेफिनेटली मना करता हूँ बट जैसे टर्मरिक यूज़ करना है ना कर्ड यूज़ करना मुल्तानी मिट्टी यूज़ करना ये सब अब मैं वो बिल्कुल मना नहीं करता हूँ पेशेंट्स को क्योंकि मुझे पता है कि उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसको तो यू कैन यूज़ दैट बट मैं ये बता देता हूँ कि इसका ज़्यादा कोई एविडेंस नहीं है बट आप उसे यूज़ कर सकते हो इफ़ यू फील great so doctors we are moving to our what the health segment um basically main kuch cheeze read karungi aur aapko batana hai kya myth hai kya sahi hai and help us identify um and get truth out there to the table um so the first one is dark skin people do not need sunscreen that's an absolute myth aapko pigmentation rokni aapko sunscreen sab chahiye sunscreen is for all absolutely Skin care products are damaging my skin and making me age faster. Quite possible if you are using too many actives together. So simplify your skin care routine. Ah. Acne is normal and it will go on its own without treatment. This like we discussed, said. yeah, it should not be done. So parents do should not do this to their teenage uh, children. Let them come for a treatment or let them do something basic to treat their acne. Shaving my head will cure my hair loss. 
I love this one. <laughs> <laughs> Absolutely ridiculous because your follicle is a few mm deep into your uh, scalp. So shaving is just you know cutting the follic uh, hair uh, fiber, not the. Uh, it is not affecting f the follicle in any way. Has anyone? Have you heard about this before? Oh yes, we get patients all the time. Then we have cut hair. Now doctor hair fall. Shall be fine. Will 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 be fine. साल में चार चार महीने शेव करके रखता हूँ कि उतने चार महीने का तो बाल झड़ना सेव हो जाएगा oh. <laughs> <laughs> उसने अपनी अलग oh, मैथ्स बना दी आई विश दैट वाज ट्रू गुआशा विल गिव स्ट्रक्चर जॉ आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट स्टार्ट टॉक एज मच एज यू वांट सो गुआशा यस अ लिटिल बिट फॉर लेट्स से मसाजिंग जस्ट लाइक यू डू विद योर ओन हैंड्स आल्सो It's just a fancy tool. If you have the time for it, do it. But don't expect a sculpted face out of it because it's just given nobody a sculpted face. But some, uh, let's say, circulation. Okay, yeah. Okay, great. So, doctors, we have few questions we asked around. Uh, we told people that we have two amazing dermatologists coming over. Uh, I'm going to start with the first one. I'm 24 and I'm facing severe hair loss. Can excessive masturbation be the reason behind it? नो दर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट मैस्ट्रबेशन से आपके हेयर लॉस पे कुछ भी इफेक्ट पड़ता है एंड मैस्ट्रबेशन इज कंसिडर्ड कम्प्लीटली नॉर्मल सो आई डोंट थिंक सो दैट स्टैंड ट्रू फ्यू मंथ्स आफ्टर यूजिंग डिओड्रेंट माई स्किन स्टार्टेड टू बिकम डार्क शुड आई स्टॉप यूजिंग इट Yes, hundred percent. Maybe because you're allergic to it. Uh, deodorants have allergens. Fragrance is a known allergen. If you're allergic to it, the body will respond by creating some barriers like pigmentation. And so, stopping it is one of the starting lines of treatment. Hey, can you suggest me some natural remedies to get rid of hickeys? As I still <laughs> live with my parents, I'm too afraid to get caught at all. Natural ways. One arnica comes, which is a homeopathic medicine. So, you can apply it. Its oral form also comes. You can check it. You can check it with your homeopathic doctor. How do they take it? उसके अलावा हाइड कर सकते हो एंड यू नो हिकी तो अपने आप चले जाता है बिकॉज इट्स जस्ट अ ब्रूज हाय सर एंड मैडम मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है क्या काजल की वजह से मुझे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं अगर आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं काजल कुड वन ऑफ द बी वन ऑफ द कॉजेस बिकॉज काजल कोल इज हैज लेड एंड लेड डिपॉजिट हो सकता है बट सबको नहीं होता सो इफ यू बॉर्डर्ड के शायद मुझे होगा मुझे इसे डर लगता है मुझे नहीं करना है तो काजल इज बेस्ट अवॉइडेड कैन आई आईस फेशियल क्लियर माय स्किन एंड इट एज इट डिड फॉर कटरीना कैफ आई आई रियली लाइक द इशारो इशारो ले ले नहीं तो ले सोचा ही नहीं बिकॉज़ ही मेरे वेरी गुड वीडियो नाइस फेशियल सो द यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट Yeah, I, I think it worked for her, but I I don't I don't see a scientific reason why it should work. Uh, ice से क्या होगा कि आपका थोड़ी देर vessels constrict हो जाएंगी क्योंकि ठंड से vessels blood vessels constrict हो जाती है तो आपके uh, जो सूजन है face में वो कम हो जाएगी और आपका face थोड़ा tight दिखाई देगा but at the same time वो कोई long term उसके effects रह, uh, नहीं रहेंगे और ice से अगर ज़्यादा ठंड ठंडा हो गया आपका face तो आपके कोल्ड uh, डैमेज भी हो सकता है आपके स्किन सेल्स को कैटरीना केफ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू और वो डर्मोटोलॉजिस्ट तो नहीं है तो उससे स्किन केयर एडवाइस लेने से अच्छा है कि आप अपने डर्मोटोलॉजिस्ट आई फाइनली गॉट द ओजी अंकर आउट बट आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी जब यू नो लेट्स से कोई मुझे बोले सुबह चार बजे उठ के जहाँ मैं स्लीप डिप्राइव हूँ मेरा फेस पफी है कि अब कैमरा ऑन शूट बिगिनस यू आर इन अ वेडिंग सिक्वेंस Uh, and I, it's in the shoot. It's like night wedding party, and I have to look good. Uh, I think, wo context maybe unke liye ye sari techniques of lymphatic drainage, eyes maybe helps. Yeah. Also, the frequency of doing eyes facial is very important. You can't do it every day. You can't do it for ten minutes together. Because. Maine to wo Instagram yeah. pe dekhi you know people literally put yes. in bowl and yes. starting yes. their day with. Uh, yes. putting their face yes. into the eyes and bowl. also uh, let's be very honest that is not going to give you the kind of skin that katrina kaif has okay she is genetically blessed with that skin let's be very honest with that and of course like we discussed diet exercise they, that they also put on their page so we must copy that also i think i think that's <laughs> going to be the, my headline yeah. copy 
Katrina's and Alia's diet, uh, diet uh, and workout uh, routine yes. rather than <laughs> their hair routine. Yeah. I am a tea addict and I have heard that people who drink more tea are dark colored, but is it true? Uh, definitely, ज़्यादा चाय आप पियोगे तो it will not be good for your skin because चाय में भी uh, stimulants होते हैं stimulants मतलब वैसो constrictors तो आपके uh, skin की वैसेस वैसी पतली होती हैं उनको और पतला कर दोगे तो और blood supply कम होगा skin में dullness आएगी Recently, I have given birth to a beautiful baby boy, but I have experienced some sudden hair loss. Should I be worried? Will this hair fall stop? So most women. Uh, maybe 100% women will experience hair, some kind of hair loss post three or four months post the, the birth of their child, and this usually gets all right by baby's first birthday. Hmm. That puts us to the end of this segment as well. Um, so we move to our next segment: Dermat approved or not approved? You both have two cards there. Um, one, if you could just show that, yeah. One says Dermat approved, other says not approved. and i have some cards here where i'm going to read out common thoughts and belief systems out there and we need your help to what the health them okay i'm going to start with the first one using burnt turmeric for detanning my skin i think definitely not approved what about you uncle of course this disapproved uh coffee scrubs removes dead skin and improves my glow disapproved for me yeah i guess as long as you're doing it in limited thing but i think physical exfoliation is passe so not anymore okay getting a facial every week oh my god that's a disaster that's a recipe for disaster <laughs> so no every facial every week okay um oiling hair before washing them approved okay. using olive oil to remove hair dandruff Not approved for two reasons. One, oil, uh, no oils for dandruff. Like we discussed, it's because of oil, so we're not gonna wanna aggravate that. And second, olive oil can damage the skin barrier, so that's why no olive oil on skin as well. Okay, get in keratin treatment for shiny hair. Do you think it's gonna be somewhere between? Yeah, two? it's a, yeah. <laughs> if you get them done once in a while, it's fine. Uh, but if you are doing it again and again because of the heating, the Hair strand is opening up each and every time. So if it opens up completely, then you're going to have a very difficult time without the keratin treatment. Um, braiding hair before going to sleep. Not uh, approved. Too much of friction, too much of pulling. Double cleansing my face before my skincare routine. Before uh, no, but after maybe yes. So end of the day, double yeah, cleansing. Or maybe if you put on makeup, then double okay. cleansing is a good idea. Using apple cider vinegar as a replacement for hair conditioner. <laughs> Not approved. Not approved. Highly acidic. Could could be damaging to your scalp and the hair fiber as well. Using scented face products. Um. So, not approved if you are, you know, allerg allergic to the fragrance or you have sensitive skin. Definitely to be stayed away. But not all fragrances are bad. Some of them are okay to use. So. We have a World Allergy Association that tells us what fragrances not to use. Also, it's mandatory to label some of the fragrances on the products. So check if they've labeled it. Applying rosemary water or oil for hair growth. Approved because there's no harm in it, and there are some studies to suggest that it does benefit. Okay. Shaving my face to remove dead skin. Yeah, oh, not so bad. Yeah. yeah. And we're done. Awesome. <laughs> <laughs> Thank you so much for coming to our channel to our episode and helping us what the health um and break all the myths around hair and skin. Thank you so much for having us on your show. I think it's a great segment that you've started and we are looking forward to many more such episodes. Thank you. Thank you so much and all the best to try. Thanks Ankur. <laughs> Thank you. अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये जरूर शेयर करना बिकॉज वी नीड हेल्प टू स्प्रेड द राइट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वी विल बी ब्रिंगिंग टू यू लॉट ऑफ सच एपिसोड्स फ्रॉम इंडियाज टॉप लीडिंग एक्सपर्ट्स सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल थ्राया हेल्थ